hola, hola. No sé por qué me da tanto crear a esta hora de... Ah, me da por crear a esta hora. Me encanta, es como las pilas. Y estoy experimentando con documentar, no crear. Y a confiar en este lo que estoy aprendiendo y quiero compartir porque creo que es importante para este viaje y creo que te puede servir. Eh, el día de hoy estuve trabajando, experimentando, escribiendo lecciones que aprendí en Substack. Uh, una para practicar lo que voy escribiendo en formato corto. Estoy apuntándole a 500 palabras. Me recuerda algo que aprendí como de los sonetos de Shakespeare. Que escuché a esta chica en internet que estaba hablando como... Pues... Oh. Shakespeare realmente practicó toda su su arte en los sonetos que estaba escribiendo, ¿no? Como el, el de Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bends bends with the remover to remove. Oh no. It is a never fix it mark that looks on tempests and is never shaken. It is a star to every wandering bark whose worth's unknown, although his height be taken loves not times fool though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come Love alters not with its brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. If this Be error, or upon me, proved. I never writ, nor no man ever loved. Bueno, ahí está el soneto. No sé por qué me dio por seguir con todo con eso, pero... Estoy practicando escribiéndolo y también me estoy apoyando en AI para ayudarme a editar y que me dé, antes de editar, que me dé feedback. Le doy algunos prompts que me ayuden a, a explorar el thought process y, y qué puedo mejorar. Me he dado cuenta que mi estilo de escritura, yo creo que por mis morning pages, es stream of consciousness, como que dompeo todo lo que estoy tratando ahí. De repente, como que encuentro un tema o una historia que me interesa y como que mm, la agarro. Y de ahí empiezo a escribir otra. Entonces, hoy saqué una historia de ahí que me emocionó y disfruté mucho al estarla escribiendo. Entonces, esto es interesante. Y estoy practicando también cómo está el coach y usarlo del más, ¿no? Porque les tengo que contar, te tengo que contar que esta AI que, que, que acaba de salir como que me tiene con la mente volada y, 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 y me interesa, como que me llama la atención saber qué puedo crear con esta herramienta y que me ayuda a... a, a, a a desbloquearme o que me dé prompts cuando como que me atoro y estoy en, en, en analysis paralysis, esto como que me ayuda a expander o como que simplemente a, a otra perspectiva. Entonces estoy, estoy experimentando ahorita a ver qué pasa con esto. Eh, eh, soy abierto en esa parte que uso como los prompts que me da ideas para escribir. También estoy experimentando con, una, con dos obras. Una me dio un prompt como de un diner y otro señor y me puse a escribir diálogo que estuvo divertido. Esos los dejé a descansar como para que no me diera feedback ni nada porque estoy practicando otro tipo de, 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 
de escritura creo que hay de mi mente, pero bueno, publiqué esos artículos en mi Substack para ver qué tal, eh, de una lección que aprendí en actuación acerca de dejar ir, y el otro de, creo que non-duality, y de la no-dualidad de nuestro universo, que se me hace muy interesante, es un tema recurrente que aparece mucho, que estoy explorando, y también como, es muy chistoso porque... Eso me abre desde que he aprendido más de la no dualidad, de conciencia, me, me ha abierto un poco más al misticismo y también a cosas que he visto patrones en mi vida de sincronicidad, sincrodestino, pero para mí son luces verdes. Son luces verdes donde estaba platicando el otro día con un amigo que eh, tuvo una decepción en su trabajo eh, que se dedica al deporte porque... Él sentía que no siguió su, su coraje o, o su intuición o su compás. Entonces yo creo que es una lección súper valiosa que se la agradezco mucho a mi amigo que me comparta eso porque se trata más que nada de... Yo lo vivo yo creo que en audiciones cuando entro tratando de ser bueno o llegar a un estándar de perfección o cierta manera como que le doy mucha atención a pensamiento y me quedo atorado en un juego como de verme bien o de complacer que no sirve. Porque al final me siento como enojado conmigo mismo. Entonces mejor hago lo que yo quiero probar, experimentar, divertirme y lo dejo y a ver qué pasa. Es como rendirte a la situación, entonces eso es divertido. Y me encanta saber este que, pues ver qué puede pasar, ¿no? Y descubrir de eso, entregarnos al mundo. Entonces está interesante, eh, estoy experimentando con grabar un curso... Mi mamá, mi mamá, ay, me da pena contarles esto, pero está interesante. Mi mamá creo que me ha dicho que le han servido muchas cosas que he aprendido yo, que me han enseñado mentores, ya sea de coaching o de técnica Alexander o, o de libros que he aprendido que voy aplicando en mi vida diaria, en mis relaciones, en, en, en mis metas y que he empezado a aplicar y que voy puliendo un poco más, pero me gusta enseñárselas a mi familia porque creo que enseñar pues, y, y dar puede ayudar mucho a alguien. Y, y más que nada, si me están sirviendo a mí, ¿por qué no compartirlas con el mundo? ¿no? Entonces varias, como de planear y todo, pero estoy tratando de hacer un curso que pueda ayudar a, a gente orientado como a, a business, business women, business men, más que nada business women, porque mi mamá pues, es mujer y ella me está dando el feedback. Entonces aprecio mucho eso que le ha servido de ver qué cosas y cómo lo puedo estructurar para, para agregar valor o que sea útil. Entonces estoy jugando con eso, creé uno el día de hoy. Me divertí, creo que es un ejercicio importante. Eh, lo compartí, creo que voy a tomar un modelo como de Silicon Valley, de... de uh, well, not failure is a feature, but... Que voy como creándolo... En, en, estoy liberando el, el Minimum Viable Product para también crecerlo con feedback que me, ven, que me vayan dando y a ver qué tal. Me gustaría llevarlo también a un modelo de coaching y más que nada hacer un network donde la gente puede conectar con, entre ellos mismos, pero tener quiero que mi negocio viva en internet eh, para que también usar leverage, para que yo no tenga que estar pegado con él, porque lo que quiero seguir es aprendiendo eh, y desarrollando mi actuación y usarlo eso como una tipo musa de 4-Hour Workweek. Entonces, a ver qué tal. Eso lo estoy aplicando con las cosas que he aprendido un poquito del Lean Startup. A ver qué tal. Y que sirva, que sea interesante, ¿no? Y seguir como en ese engagement del Pathless Path. A ver qué tal. Estoy creando eso. También estuve practicando y, y platicando con un amigo acerca de la vida, de la intuición, de varios entrenamientos. Y cómo el cuerpo está tan ligado, ¿no? Con nuestra vida mental. Son procesos que se afectan los unos a los otros y pues nada aprender seguir con la intuición seguir eh, creando dando lo mejor y ver qué qué pasa en eso estamos ahorita me voy a dormir pero antes que nada voy a leer